হ্যালো বন্ধুরা মাহবুব টেকের আরও একটি ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা আজকে কথা বলবো অনলাইনে কিভাবে ঘরে বসেই নতুন নিয়মে অনলাইনে পেমেন্টের মাধ্যমে পাঁচ বছর কিংবা দশ বছরের জন্য পাসপোর্টের আবেদন করা যায় ছো সমানষ্ট না করে আমরা চলে আসি কম্পিউটারের স্ক্রিনে ভিডিওটি একটু বড় হলেও সম্পূর্ণ দেখুন প্রথমেই আমরা একটি ব্রাউজার ওপেন করব আমি আমার ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করছি এরপর লিখে দিব ই পাসপোর্ট ই পাসপোর্ট লিখে ইন্টার প্রেস করলাম ইন্টার প্রেস করলে এরকম একটি লিঙ্ক আসবে ই পাসপোর্ট ডট গভ ডট বিডি অথবা ই পাসপোর্ট অনলাইন রেজিস্ট্রেশন পোর্টাল এই লিঙ্কটিতে প্রবেশ করব এই লিঙ্কটিতে প্রবেশ করলে এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে এখানে আমার বা যার জন্য আমি পাসপোর্টের আবেদন করব তার ইমেল অ্যাড্রেস এবং পাসওয়ার্ডটি দিয়ে সাইন ইন করতে হবে আমি ইমেল অ্যাড্রেসটি লিখে দিলাম এরপরে ইমেল ইমেলের পাসওয়ার্ডটি লিখে দিয়ে সাইন ইন করলাম সাইন ইন করলে এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে এই ইন্টারফেসের ডান দিকে অ্যাপ্লাই ফর এ নিউ পাসপোর্ট এখানে ক্লিক করি এখানে ক্লিক করলে এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে পাসপোর্ট টাইপ আমি অর্ডিনারি পাসপোর্ট চয়েস করে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করব সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করলে আমাকে পার্সোনাল ইনফরমেশান দিতে হবে পার্সোনাল ইনফরমেশনের একটু নিচে লক্ষ্য করবেন আই অ্যাপ্লাই ফর মাই সেল আমি যদি আমার নিজের জন্য পাসপোর্টের আবেদন করি তাহলে আমি এখানে টিক চিহ্ন দিব যেহেতু আমি নিজের জন্য অ্যাপ্লাই করব না তাই আমি এখানে টিক চিহ্ন দিলাম না যার জন্য আবেদন করব এবারে আমাকে তার জেন্ডারটি দিতে হবে বা লিঙ্গ চয়েস করতে হবে আমি জেন্ডার চয়েস করলাম মেল এরপরে আমাকে এনআইডি কার্ড অনুযায়ী আমার নাম লিখতে হবে আমি আমার আমি এনআইডি কার্ড অনুযায়ী নামটি লিখে দিলাম আমি যার জন্য আবেদন করতেছি সে যেহেতু বিদেশে যাবে তাই আমি তার প্রফেশন লেবার দিয়ে দিলাম এরপরে ধর্ম বা রিলিজিয়ন আমি রিলিজিয়ন চয়েস করে নিচের দিকে ড্রাগ করলে আমাকে কান্ট্রি কোড দিতে হবে আমি বাংলাদেশ কান্ট্রি কোড চয়েস করে দিলাম এরপরে আমাকে যেটা করতে হবে সেটি হচ্ছে যার পাসপোর্টের আবেদন করব তার কন্ট্যাক্ট নাম্বার বা মোবাইল নাম্বারটি এখানে লিখে দিতে হবে অবশ্যই যার পাসপোর্টের আবেদন করতে হবে শুধু তারই মোবাইল নাম্বারটি এখানে দিতে হবে আমি মোবাইল নাম্বারটি লিখে দিলাম মোবাইল নাম্বারটি লিখে দিয়ে সেন্ড এস এম এস অ্যাপ্লিকেশন স্ট্যাটাস এখানে টিক দিয়ে নিচের দিকে ড্রাগ করব নিচের দিকে ড্রাগ করলে আমাকে ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করতে হবে আমি ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করে দিলাম এরপরে আমাকে এনআইডি কার্ড অনুযায়ী জন্ম তারিখটি দিতে হবে এনআইডি কার্ড অনুযায়ী আমি জন্ম তারিখটি চয়েস করব প্রথমে সাল এরপরে মাস এবং এরপরে দিন জন্ম তারিখ দেওয়া হয়ে গেলে নিচের দিকে ড্রাগ করলে সিটিজেনশিপ ইনফরমেশান দিতে হবে আমি সিটিজেনশিপ ইনফরমেশান দিয়ে দিলাম বাই বার্থ জন্মগতভাবে এবারে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করব সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করলে আমাকে অ্যাড্রেস দিতে হবে সর্বপ্রথম যে অ্যাড্রেসটি দিতে হবে সেটি হচ্ছে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস পারমানেন্ট অ্যাড্রেস এর প্রথমে ডিস্ট্রিক্ট বা জেলা চয়েস করে দিতে হবে আমি জেলা চয়েস করে দিলাম এরপরে সিটি ভিলেজ বা গ্রাম গ্রামটি লিখে দিলাম এগুলো ক্যাপিটাল অক্ষরে দিতে হবে এরপরে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে পোস্ট অফিস পোস্ট অফিস আমি চয়েস করে দিব পোস্ট অফিস চয়েস করে দিলাম এরপরে পুলিশ স্টেশন পুলিশ স্টেশনটি আমি চয়েস করে দিলাম এরপরে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস আর পারমানেন্ট অ্যাড্রেস যদি একই হয়ে থাকে তাহলে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস ইজ দ্য সেম অ্যাস পারমানেন্ট এখানে একটি টিক দিয়ে দেব তাহলে আমার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এবং পারমানেন্ট অ্যাড্রেসটিই প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস হিসেবে ব্যবহৃত হবে এরপরে রেজিওনাল পাসপোর্ট অফিস চয়েস করে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করব ডু ইউ হ্যাভ এনি প্রিভিয়াস পাসপোর্ট আমি যার জন্য পাসপোর্টের আবেদন করছি তার পূর্বে কোনো পাসপোর্ট নাই তাই আমি নো আই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রিভিয়াস পাসপোর্টে টিক দিব বা চয়েস করব এরপরে যে কাজটি করতে হবে 
do you have passport of other countries অন্যান্য দেশের জন্য যদি পাসপোর্ট থেকে থাকে তাহলে আপনারা ইয়েস আই হ্যাভ অ্যানাদার পাসপোর্ট দিতে পারেন যেহেতু নাই সেহেতু আমি নো আই ডোন্ট হ্যাভ দিলাম এরপরে আমাকে যেই কাজটি করতে হবে ন্যাশনাল আইডি কার্ড বা জন্ম নিবন্ধনের নাম্বার দিতে হবে অবশ্যই স্মার্ট কার্ডের নাম্বার হলে ভালো হয় এনআইডি কার্ড অনুযায়ী ন্যাশনাল আইডি কার্ডের নাম্বারটি আমি লিখে দিলাম এরপরে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করি এবারে যে কাজটি করতে হবে প্যারেন্টাল ইনফরমেশান অর্থাৎ পিতা মাতার তথ্য এখানে দিতে হবে সর্বপ্রথম ফাদার্স নেম অবশ্যই এনআইডি কার্ড অনুযায়ী হতে হবে এরপরে ফাদার প্রফেশন বাবার পেশা আমি পেশাটি চয়েস করে দিলাম এরপরে ন্যাশনালিটি ন্যাশনালিটি চয়েস করে দিলাম এরপরে ন্যাশনাল আইডি নাম্বার অর্থাৎ পিতার জাতীয় পরিচয়পত্রের নাম্বার এটি অপশনাল আপনার চাইলে দিতে পারেন আবার না চাইলে নাই আমি দিলাম না এরপরে মাদার ইনফরমেশান অর্থাৎ মায়ের তথ্য দিতে হবে আপনাদের মায়ের তথ্য জানা না থাকলে আর নোন দিতে পারেন আবার যদি তথ্য জেনে জানা থাকে তাহলে আপনারা সেটি পূরণ করতে পারেন আমি সর্বপ্রথম মায়ের নাম এনআইডি কার্ড অনুযায়ী লিখে দিলাম এরপরে মায়ের প্রফেশনাল মায়ের প্রফেশন দিলাম মায়ের প্রফেশন চয়েস করে দিব এরপরে ন্যাশনালিটি ন্যাশনালিটি অবশ্যই যেহেতু আমাদের দেশ বাংলাদেশ তাই বাংলাদেশই দিতে হবে এরপরে ন্যাশনাল আইডি নাম্বার এটি অপশনাল আপনার চাইলে দিতে পারেন না চাইলে নাই আমি দিলাম না এরপরে গার্ডিয়ান ইনফরমেশান আপনার চাইলে এটি দিতে পারেন আবার না চাইলে নাই এটি আপনারা পিতা মাতার মধ্যে থেকে কাউকে নিতে পারেন অথবা আপনাদের বড় ভাই কিংবা বড় বোন কেউ দিতে পারেন আমি যার আবেদন করব তার মা কে গার্ডিয়ান হিসেবে দেব তাই আমি তার মায়ের নাম লিখে দিলাম এনআইডি কার্ড অনুযায়ী এবং তার প্রফেশন এখানে দিয়ে দিব পূর্বের ন্যায় প্রফেশন দিয়ে তার ন্যাশনালিটি দিয়ে দিব বাংলাদেশি আইডি কার্ডের নাম্বার যেহেতু অপশনাল এটি দিলাম না অপশনাল এটি চাইলে দিতে পারে না চাইলে নাই এরপরে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ এরপরে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে স্পস ইনফরমেশান আপনি বিবাহিত না অবিবাহিত এটি দিতে হবে মেরিটাল স্ট্যাটাস আমি সিঙ্গেল দিয়ে দিলাম এরপরে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করলে এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে এখানে এমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট আপনাদের নিজেদের সম্পর্কের মধ্যে কাউকে এমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট বা জরুরি প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য কারো ঠিকানা এখানে চয়েস করে দিতে পারেন আমি ওই ব্যক্তির মা মাকে দিয়ে দিলাম তাই মাদার চয়েস করে দিলাম এরপরে ওই মায়ের অ্যাড্রেস আমি অ্যাড্রেসটি সর্বপ্রথম দেশ এরপরে গ্রাম রোড পোস্ট অফিস এগুলো পর্যায়ক্রমে চয়েস করে দিলাম বা দিব দেওয়ার পরে পুলিশ স্টেশন আমি ওই ব্যক্তির পুলিশ স্টেশন দেব এরপরে ইমেল অ্যাড্রেস থাকলে দিতে পারেন এরপরে কান্ট্রি কোড কান্ট্রি কোড দেওয়ার পরে কন্ট্যাক্ট নাম্বার অর্থাৎ এমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট যাকে দিলাম ওই ব্যক্তির মোবাইল নাম্বারটি এখানে দিয়ে দিয়ে আমি সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করি ক্লিক করলে এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে পাসপোর্ট অপশন আপনারা এই পাসপোর্টটি ফাইভ ইয়ার্স অথবা টেন ইয়ার্স অর্থাৎ পাঁচ বছর এবং দশ বছরের জন্য করতে পারেন যদি পাঁচ বছরের জন্য করেন তাহলে দেখেন পাঁচ বছরের জন্য চার হাজার পঁচিশ বিডিটি অর্থাৎ চার হাজার পঁচিশ টাকা অনলাইনে পেমেন্ট করতে হবে আপনারা চাইলে এটি অফলাইনেও পেমেন্ট করতে পারেন আবার দশ বছরের জন্য যদি আপনারা এই পাসপোর্টটি করে থাকেন বা করেন তাহলে দশ বছরের টিক দিলেই আপনার দশ বছরের জন্য পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ বিডিটি অর্থাৎ পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা অনলাইনে পেমেন্ট করতে হবে আমি যেহেতু দশ বছরের জন্য করব তাই দশ বছর চয়েস করে আবেদন সাবমিট দেওয়ার আগে সকল তত্ত্ব ভালোভাবে দেখে নিতে হবে আমি সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করলাম সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করলে এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে ডেলিভারি অপশন অ্যান্ড অ্যাপয়েন্টমেন্ট আমি রেগুলার ডেলিভারি দিয়ে দিব রেগুলার ডেলিভারি দিয়ে নিচের দিকে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করব সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করলে আমার এতক্ষণ ধরে যতগুলো ইনফরমেশান দিলাম বা যতগুলো ফর্ম পূরণ করলাম সবগুলো ফর্ম এখানে দেখাবে আপনারা চাইলে এখান থেকে চেক করে নিতে পারেন প্রতিটি ইনফরমেশান এখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারেন 
যদি ভুল থেকে থাকে তাহলে আপনারা এইভাবে এডিট করতে পারবেন প্রতিটি ইনফরমেশনের ডান দিকে এডিট অপশন আছে আপনারা এডিটে ক্লিক করে অ্যাড্রেস চাইলে অ্যাড্রেস এডিট করতে পারবেন পার্সোনাল ইনফরমেশন চাইলে পার্সোনাল ইনফরমেশনও এডিট করতে পারবেন প্রতিটি অপশন এভাবে এডিট করার পর্যায়ে আছে আপনারা চাইলে এডিট করতে পারেন এরপরে নিচের দিকে ড্রাগ করলে লক্ষ্য করবেন আমি পাসপোর্ট আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে অবগত আছি এখানে একটি টিক দিতে হবে টিক দিয়ে কনফার্ম অ্যান্ড প্রসেস টু পেমেন্ট দিলে এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে এখানে কনফার্ম অ্যান্ড প্রসেস টু পেমেন্টে ক্লিক করব ক্লিক করলে এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে এখান থেকে আমাকে পেমেন্টটি দিতে হবে আমি নিচের দিকে ড্রাগ করলে দেখবেন পেমেন্ট অপশন পেয়ে যাবেন পেমেন্ট অপশন অনলাইন পেমেন্টে ক্লিক করে কন্টিনিউতে ক্লিক করব আপনারা চাইলে সরাসরি অফিসে গিয়ে অফলাইনে পেমেন্ট করতে পারেন আমি যেহেতু অনলাইন পেমেন্ট প্রসেসটি দেখাবো তাই আমি অনলাইনে পেমেন্ট করব অনলাইন পেমেন্টে চয়েস করে নিচের দিকে কন্টিনিউ অপশনে ক্লিক করব কন্টিনিউ অপশনে ক্লিক করলে এরকম একটি অপশন আসবে এখানে মোবাইল ব্যাংকিং কার্ড ইন্টারনেট ব্যাংকিং ওয়ালেট সবগুলোর মাধ্যমে আপনারা পেমেন্ট করতে পারবেন আমি যেহেতু মোবাইল ব্যাংকিংয়ে পেমেন্ট করব তাই আমি মোবাইল ব্যাংকিং চয়েস করে বিকাশে টিক দিয়ে নিচের দিকে এগ্রিতে টিক দিয়ে পেতে ক্লিক করব পেতে ক্লিক করলে আমাকে আমার মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশের অ্যাকাউন্ট নাম্বারটি দিতে হবে আমি অ্যাকাউন্ট নাম্বারটি লিখে দিলাম অ্যাকাউন্ট নাম্বারটি লিখে দিয়ে কনফার্মে ক্লিক করব এবারে আমার ফোনে একটি ওটিপি আসবে ওটিপিটি বসাই দিয়ে আমি আমার বিকাশের পিনটি এখানে লিখে দিয়ে কনফার্মে ক্লিক করলেই আমার পেমেন্ট কমপ্লিট হয়ে যাবে পেমেন্ট কমপ্লিট হয়ে গেলে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিটেড অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট হয়ে গেল এবারে প্রিন্ট সামারি প্রিন্ট সামারি থেকে আমি আমার প্রিন্ট সামারিতে ক্লিক করে আমি আমার রসিদটি প্রিন্ট করে নিতে পারি এরপরে ডাউনলোড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ক্লিক করে অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করব ডাউনলোড করলে আমার অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড হয়ে যাবে এখান থেকে আমরা প্রিন্ট করে নিব অবশ্যই কালার প্রিন্ট করে নিব কালার প্রিন্ট করে নিয়ে পেমেন্ট রসিদ এবং অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি আপনাদের নিকটস্থ পাসপোর্ট অফিসে জমা দিলেই আপনাদের পাসপোর্ট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হয়ে যাবে আপনারা এভাবেই অনলাইনে পেমেন্টের মাধ্যমে ঘরে বসেই পাসপোর্টের আবেদন করে পাসপোর্ট করতে পারেন পাঁচ বছর কিংবা দশ বছরের জন্য সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ